están niñas, niños de sexto de primaria? Semana 22, semana de evaluación. También, fíjate bien, te voy a, te voy a evaluar de la siguiente manera. Me vas a, a enviar un ejercicio resuelto que yo te pongo allí con notas no nombradas, donde tú me vas a tener que poner cuáles son esas notas. Si sí, vas a dibujar el pautado en tu cuaderno, y vas a dibujar todas las notas con la clave de sol, le vas a tomar un, un video o una foto, una imagen, y me la vas a mandar, eh, este, ¿cómo se llama? Con la firma, este, todo, ¿no? Te recuerda firma de tu mamita, todo, de que está revisado. Bueno, y una cosa, esta semana te vuelvo a poner el, el, este, la lección, la actividad de las cualidades del sonido. Recuerda que también me tienes que enviar cuatro ejemplos. Entonces, es así, esta semana ya no te pongo ejercicio de flauta, eh, seguimos sin ejercicio de flauta, ¿vale? Pero tú sigues practicando porque ese ejercicio es con el, con el, con el cual te voy a hacer tu examen para el cierre de, del trimestre. Ahora bien, las dos actividades que te estoy enviando, una, una la hacemos juntos, vamos juntos, ¿sí? Solamente se trata de pronunciar las notas las vamos haciendo juntos, no las tocas, sino hay que irlas pronunciando ya con un tiempo, ya con un ritmo, una velocidad específica, están chiquitos, y posteriormente hay otro donde tú lo vas a hacer solo, ese o sola, ese es el que necesitarás desarrollar tú sola, tú solo, para enviármelo, ¿sale? Pues no me lo vas a enviar esta semana, no, porque esta semana te voy a ver, sino la siguiente, pues manos a la hora, comenzamos, y un abrazo, que estén bien. Cualidades del sonido ¿Qué es el sonido? El sonido es el resultado de las vibraciones de un cuerpo sonoro Mismas que no podemos ver, pero sí podemos escuchar Son esas vibraciones que producen todos los cuerpos sonoros Y se transmiten por tres medios principales que son Sólido Líquido y gaseoso. Desde el punto de vista musical, el medio más usual es el aire. De igual manera, el sonido nos presenta cuatro cualidades que son la altura, la intensidad, el timbre y la duración. La altura es la cualidad que nos permite distinguir entre los sonidos graves y agudos. Vamos a comprender un poco más la primera cualidad que es la altura y que trata de los sonidos graves y agudos al reconocer algunos ejemplos.
La intensidad es la cualidad que nos hace distinguir un sonido fuerte de un sonido suave. La intensidad se refiere a la fuerza que el sonido está ejerciendo con mayor o menor volumen al momento que éste es producido. Veamos algunos ejemplos. El timbre es la cualidad del sonido que nos permite identificar quién o qué está produciendo el sonido, de dónde proviene, por ejemplo, puede ser un cuerpo sonoro eh, de cualquier material, puede ser de madera, puede ser de metal, puede ser de cualquier otro material, puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser todo aquello que produce un sonido y que lo hace de manera particular. Así, por ejemplo, vamos a ver algunas demostraciones para que tengamos una idea más clara de qué es el timbre. La duración del sonido es el mayor o menor tiempo, o sea, el largo o qué tan corto puede ser lo que dura mientras este se produce. Un sonido puede ser corto o puede ser largo, ¿ok? Y depende en mayor medida del tiempo que este dure. Vamos a ver algunos breves ejemplos. <risa>
los sonidos pueden tener altura, resonancia, timbre y por supuesto la duración lo que quiere decir que los sonidos poseen las cuatro cualidades vamos a ver algunos muy breves ejemplos para que nos quede un poco más claro Ahora es tu turno, te toca identificar algunas cualidades de los sonidos según los ejemplos que vamos a poner a continuación. Aquí ya no voy a poner yo la respuesta, sino que esa la tienes tú que deducir. Ok, vamos a comenzar. Y hasta aquí nuestro tema acerca de las cualidades del sonido. Espero lo hayas disfrutado. Recuerda que tendrás que elaborar algunos ejemplos, aparte de los que yo te puse aquí, donde los sonidos se presenten ante ti, según tus palabras, con las cualidades de la altura, la intensidad, el timbre y la duración. Hola, ¿cómo están niñas, niños? Pues en esta ocasión vamos a ver acerca de todas las notas recorridas desde el Do 5 hasta el Mi 6, que son las notas que nosotros hemos trabajado con la flauta. El Do 5 no lo hemos trabajado en realidad tanto, pero sí quiero ponerlo como una, como una clave, ¿ok? Para que la tengamos más o menos presente. Y el Do 5 va aquí. El 2.5 siempre se encuentra en esta línea. Esa línea no está escrita, esa línea se pone, ¿ok? O a veces sí en las partituras de piano. Por aquí lo tenemos, ¿sale? Es el 2.5. Como esta nota dura cuatro tiempos, le vamos a poner una barra de compás. Es decir, ah, se acaban de, cubrir, de cumplir cuatro tiempos. Como ya lo comenté antes, ¿viste que hay un espacio aquí? Este espacio que está aquí, debajo de la primera línea del pautado, allí va re. Vamos a poner re. Hoy voy a usar puras redondas, ¿ok? Para re, 
Entonces tienes Do y tenemos Re. Nos toca la primera línea. En la primera línea lo que tenemos, mira aquí está, es ni más ni menos que la nota de Mi. Aquí tenemos la nota de Mi, ¿ok? Do, Re, Mi. Luego viene Fa, la nota de Fa. ¿Se te cuenta? Aquí está, la nota de Fa. ¿Ok? Vamos a ponerle su clave, perdón, su barra de compás. Fíjate bien, línea adicional, Do, espacio inferior debajo del pautado o del pentagrama, Re. Primera línea, Mi. Primer espacio, Fa. Vamos ahora a la segunda línea. La segunda línea tiene la nota de Sol. ¿Sale? Y aquí la tenemos, Sol. Después tendremos el segundo espacio, como siempre ya lo... Esto ya lo he comentado muchas veces, pero sí quiero que nos vaya quedando un poquito más claro para, sobre todo por la actividad del día de esta semana, ¿ok? Segundo espacio, sol, segunda, perdón, segunda línea, sol, segundo espacio, la. Luego tengo tercer espacio, sí, ¿ok? Vamos a poner aquí en el tercer espacio, sí. Ter, perdón, tercera línea, sí. Ay, perdón, una disculpa. Tercera línea, sí. Tercer espacio, do. Ok. También le pongo su barra de compás. Luego tendremos cuarta línea, que es re, seis. Y finalmente, cuarto espacio, que para nosotros hoy ahí termina, se llamará Mi, ¿ok? <coughs> Perdón. Fíjate nada más en, en algo muy, muy interesante. Todo es importante aquí, ya se los he platicado. Tanto una línea como un espacio van ocupando, van ocupando el desarrollo, la ubicación, el lugar de cada una de las notas musicales y a través del valor adquieren una duración eso ya lo hemos visto, ¿te acuerdas? entonces que quede claro, mira, aquí tengo Do luego tengo Re luego tenemos Mi luego tenemos Fa luego vamos a tener Sol luego tenemos La ¿te das cuenta? <coughs> perdón, lo voy a dejar aquí, debajito luego tenemos Si luego tenemos Do6 este ya lo voy a tener aquí arriba luego tenemos Re6 y luego tendremos Mi6 el Fa6 es la quinta línea pero hoy no lo estamos usando ¿ok? lo voy a dejar por acá ¿les parece bien? bueno y esas son las notas que yo quería que hoy tuviéramos presente porque con esto vamos a hacer nuestra actividad de primera lectura y luego de evaluación de esta semana adelante Bueno, entonces vamos a hacer nuestra lectura. Recuerda que mientras estás pronunciando la primera nota, en la cual te encuentras, empiezas a mirar la siguiente para que se te facilite, ¿ok? En esta ocasión solo vamos a hacer lectura, es decir, vamos a mencionar las notas tanto como duran, es decir, cada una dura cuatro tiempos, entonces lo vamos a hacer al tiempo que yo estoy poniendo hasta aquí, que es un tiempo despacio. De Recuerda que las debemos ir pronunciando y posteriormente pues me las vas a este, realizar en una evaluación. Ok, vamos a practicar entonces. Dice así. 1, 2, 3, 4. Re, mi. Sol, la, 
Bueno, y ahora vamos a hacer una lectura. Recuerda simplemente ir viendo las notas y pronunciarlas a la velocidad que estoy poniendo. Posteriormente vas a escribir todas estas notas con letra normal en un cuaderno y me las dirás en un video como parte de tu tarea. ¿Ok? Comenzamos. Y contamos. Un, dos, tres, cuatro. Y eso fue todo por esta semana. Espero, como siempre, tus evaluación, tu, tra, tu, tu ejercicio de evaluación, que me lo resuelvas, tus ejemplos de las cualidades del sonido. Y eso es todo. Cuídate mucho, que estés bien. 
nos estamos viendo este viernes. Adiós.